estamos ya en compañía del doctor Juan Fernando Bojanini, él es médico cirujano ginecobstetra y vamos a tratar eh, con él un tema que creo que nos interesa a todas las mujeres, porque todas eh, las mujeres que somos madres o que hemos tenido eh, uno o varios partos, pues eh, notamos cambios en nuestro cuerpo y es muy usual que mujeres, incluso muy jóvenes, empiecen a sentir, digamos, que no pueden ni reírse, estornudar o algo sin que haya una leve pérdida de orina. Lo asumimos como algo absolutamente normal y cotidiano, pero verdaderamente normal. ¿Tenemos que convivir con esta condición o hay soluciones también desde la, desde la medicina que nos puede ayudar a vivir una vida completamente normal sin esas molestias? Bienvenido, doctor, y gracias por acompañarnos. A ustedes. Bueno, eso es lo que pasa. La, la pelvis como que se vuelve más débil, se debilita, diría yo, y entonces eh, hay muchas mujeres que empiezan a experimentar esa pérdida de orina, pero es lo normal. No es normal, obviamente, y lo hemos venido recalcando en otros programas también, es una situación que se vuelve muy frecuente porque muchas mujeres tienen hijos o han tenido un embarazo o ya tienen partos, generalmente cuando son partos por vía vaginal, y se acostumbran a tener pérdidas de orina, y en la medida que esto se va volviendo una cosa gradual, al principio son una gotica, después se va volviendo, entonces el acostumbramiento va siendo cada vez mayor, y como la mayoría de las mujeres que tienen alrededor también lo tienen, entonces no les preocupa, entonces asumen como algo normal, Además, qué pena consultar, porque qué Ay, pena sí. que los demás sepan que a mí se me sale la orina, mejor no salgo, no cuento, dejo de hacer las cosas que antes hacía. Eh, en, son pacientes que dicen, yo no volví a salir, no volví a bailar, no volví al gimnasio, o algunas incluso se dan cuenta que tienen pérdida de orina por, porque se les ocurrió empezar a hacer ejercicio uh -huh. y en cuando van al gimnasio tienen, empiezan a tener pérdidas de orina. Creo que los pañales eh, femeninos, incluso masculinos, son los que menos se venden en los centros comerciales, prefieren pues, o en los almacenes de cadena grandes, uh -huh. prefieren comprarlo en una eh, droguería un poco más íntima porque les da vergüenza de pronto comprar este tipo de artículos cosa que no debería ser así, pero por ejemplo hay algunas situaciones fisiológicas en las que sí sea normal perder orina o nunca bajo ninguna circunstancia es normal tener esos escapes. En las mujeres básicamente lo más frecuente es durante el embarazo, porque de todas maneras cuando aumenta la presión intraabdominal por el útero que tiene su bebé adentro, eh, la presión que hace sobre la vejiga favorece que se salga la orina. Sin embargo, mujeres que tienen infecciones urinarias favorece que también tenga una, una pérdida de orina. Pero la mayoría de las veces es básicamente por esfuerzo cuando la pelvis está relajada. El... Pero lo del embarazo es algo temporal, o sea, lo normal sería que ya pase el embarazo y uno recupere, digamos, su condición normal. Pues lo digo, Marcia, ¿se va a acordar de mí cuando tenga ocho meses de embarazo? Eso puede reír, no puede reír porque hay que salir corriendo al baño, pero uno después recupera como la funcionalidad. Pues, sí. o, o... De hecho, eso es lo que uno le dice, le dice a las pacientes, hay que esperar unos dos, tres meses después del parto a ver qué queda porque de todas maneras los músculos se van a relajar, pero no todas van a quedar con una incontinencia urinaria. Uh -huh. Con el tiempo es probable que la vuelva a hacer ya cuando la, con los años los tejidos van a estar más relajados. Por eso ya tengo mi cita reservada, doctor, y es que no solamente el parto, muchas otras situaciones, incluso la edad, van cambiando y modificando esas condiciones de los músculos del piso pélvico. ¿Cuáles son otros eh, factores que de pronto predisponen a tener incontinencia en el futuro? Ahora lo veo con mucha frecuencia, son mujeres que cada vez el gimnasio es el tema del sí, día es sí. ¿cierto? y cada vez hay más mujeres que están levantando pesas y las veo, a pesar de que usen el cinturón y que todo el cuento pero de todas maneras la presión que hace al levantar el peso sobre la pelvis favorece que se salga la orina obviamente también habrán otras enfermedades en las cuales la mujer tiene deterioro de sus tejidos enfermedades del colágeno enfermedades de, pues, de debilitamiento muscular que van a favorecer que tenga salida de la orina básicamente y los, lo otro es la cuando hay una infección va a alborotar también la salida de la orina, pero el resto... Uh -huh. Tengo entendido que el procedimiento que se realizaba o que aún se realiza para esto es muy invasivo, que es como una especie de malla como para sostener la vejiga, que a veces esto puede tener complicaciones, incomodidad, uh -huh. en fin, esto sé que ha cambiado mucho. ¿Cuál es el procedimiento que ahora se está realizando con éxito? y ¿En qué consiste y cómo, cómo se eliminan todas esas incomodidades? La anteriores? cirugía como tal es una cirugía muy bien diseñada, es una cirugía en la cual lo que se ponía era como una especie de malla uh -huh. que le formaba una hamaca a la, a la vejiga para que no se bajara. Entonces, porque la, al, al hacer esfuerzo lo que hace es que la vejiga se cae y permite que se salga la orina. Entonces esa, esa malla lo que hacía era evitarle Sostener. que la vejiga se cayera. Uh -huh. El diseño de la cirugía como tal era espectacular. El problema es que la malla con el tiempo que tiene problemas. Favorece que se pele la, la, la mucosa de la vagina, entonces va se va a notar la, la malla en la vagina, entonces favorece infecciones, favorece flujos, puede irritar durante la relación sexual, molestar el pene del compañero. Y fuera de eso, eh, con el tiempo, la vejiga se va a caer otra vez. 
pues hay que hace falta volver a rectificar. Pues hay que volverlas a poner uh -huh. con una técnica distinta. Entonces, lo que hace este procedimiento con láser es básicamente por estímulo de colágeno, eh, por calor, hace que se forme más colágeno, que el colágeno se contraiga y que vuelva a poner los tejidos en su sitio. La vagina va a estar más estrecha y la vejiga va a estar en su punto. A mí lo que me gusta de este tipo de procedimientos, doctor, es que nadie es aquí como ensayando. Esto es un procedimiento que ya está certificado, que tiene incluso la aprobación de la FDA en Estados Unidos y que ustedes ya han visto que ha solucionado este problema en muchos, muchos, muchos pacientes. Eh, cuéntenos un poco de la historia del láser. Eh, el láser ya lleva mucho tiempo y de hecho empezó... Eh, tal vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezaron a, hacer, a utilizar con, en las armas de guerra. Y lo, estas, todas estas empresas, cuando se terminó la guerra, se, ter, se quedaron sin trabajo. Entonces empezaron a evolucionar hacia el campo de la medicina. Y el láser, en, me, cada vez se le encuentran más desarrollos, más utilidades. Y de alguna manera, en ginecología, es un proceso que es relativamente nuevo, pero que ya llevamos más o menos unos 10 años eh, con experiencia con el láser. Inicialmente lo usábamos en cirugía para cortar y todo, pero ya cada vez la tendencia en el mundo es a, a intervenir menos, a, a operar menos. Entonces, con el láser, el calor y todos estos desarrollos hacen que eh, podamos utilizarlo mejor para la, la incontinencia y otros problemas. Y eso es un procedimiento de minutos en el consultorio, ¿verdad? Sí. Es eh, ambulatorio. Los cuidados posteriores, ¿cuáles son básicamente, doctor? Son tres sesiones, 15 a 20 minutos eh, en cada una, tres semanas de diferencia. Y la única limitante es que la paciente tiene que evitar relaciones sexuales por tres días. De resto, su vida común y corriente. Hay otro procedimiento que está realizando usted que yo le, le eh, consultaba ahorita porque me llama muchísimo la atención, que es una especie de chip que eh, están instalando, digamos, en las mujeres, <risa> donde de 40 años en adelante para prevenir el tema de, del envejecimiento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es este eso es un tema muy novedoso y muy uh -huh. interesante porque eh, se ha visto que la, chip, ¿sabías? Eh, no, el envejecimiento está dado en función, tanto en hombres como en mujeres, de la disminución de los niveles de, de testosterona. Uh -huh. Entonces, eh, cuando los niveles de testosterona se bajan, eh, aparece el cansancio crónico, la debilidad, el, la, la pérdida de memoria, la disminución del deseo sexual, los síntomas de la menopausia se hacen mucho más evidentes. Entonces, cuando esto pasa, se puede... Eh, se, pone debajo de la piel un chip que mide más o menos medio centímetro y se pone subcutáneo, o sea, debajo de la, de la, de la piel y eh, dura el efecto más o menos entre 5 y 6 meses en las mujeres, 6 meses en los hombres y se logra eh, tener una calidad de vida muchísimo mejor. Quiero chip, pero debajo pero de cada pedacito de mi cuerpo. <risa> no, pero es que eso es increíble, tira. tenemos que ampliar acerca de esto en, en otra oportunidad en el programa porque eh, mujer es tan común hoy en día diagnósticos de fibromialgia, el agotamiento, el cansancio, no. eh, sí, la falta de Los memoria, de deseo de sexual y todo eso podría tener solución con una visita, digamos, al consultorio. Este también entra porque sé que ahorita hay un plan muy especial para televidentes, doctor, que ya me pidan cita con descuentos eh, y promociones especiales. Este no porque tiene insumos y los insumos son más costositos, entonces ahí sí se nos complica el paseo. <risa> Pero, lo Pero sí. los demás procedimientos sí. Bueno. Los demás procedimientos tienen descuento y continuamos entonces con el bono de 600 mil pesos que dijimos desde el primero de diciembre que hicimos la charla de, hicimos, claro. eh, de a dónde va tu zona B, pues eh, dijimos que lo íbamos a prolongar durante dos semanas más, entonces hasta el 18 está este bono de 600 mil pesos eh, donde ustedes pueden eh, aprovechar obviamente como descuento para hacerse cualquier tipo de procedimiento con el láser esos son muchísimos beneficios doctor, en serio que yo ya tengo separada mi cita repitamos el teléfono donde pueden pedir la cita 448 2652 es el teléfono 448 2652 muchas gracias doctor Bojanini por acompañarnos a ustedes 